ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சுஜீஸ் கிச்சன் இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு ரொம்ப டேஸ்ட்டான நாட்டுக்கோழி குழம்பு எப்படி செய்கிறதுன்னு காட்ட போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு நாட்டுக்கோழிக்கு வந்து ஒரு மசாலா அரைக்க போகிறோம் அதுக்கு தேவையான பொருள்லாம் இருக்குது அரை டீஸ்பூன் சோம்பு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகு ஒரு டீஸ்பூன் ஜீரகம் அதுக்கப்புறமா சின்ன வெங்காயம் பூண்டு கொஞ்சமாக இஞ்சி எடுத்திருக்கோம் தாளிக்கிறதுக்கு தேவையான வெங்காயமும் தக்காளியும் இருக்குது ஒரு கிலோ நாட்டுக்கோழி எடுத்திருக்கோம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு இந்த நாட்டுக்கோழிக்கு தேவையான மசாலா அரைக்கலாம் ஒரு மிக்சி ஜாரில் சோம்பு ஜீரகம் அதுக்கப்புறமா மிளகு சேர்த்துக்கலாம் இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாமே கிளியராக உங்களுக்கு நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்லேயும் கொடுத்துருக்கேன் செக் பண்ணிக்கோங்க இதை ஃபஸ்ட்டு கோர்ஸை அரைச்சதுக்கப்புறமா நம்ம வச்சுருக்க இஞ்சி பூண்டு வெங்காயத்தை சேர்த்து இதையும் பேஸ்ட் அரைச்சிக்கலாம் இந்த மாதிரி இருக்கணும் பேஸ்ட்டு பார்க்குறதுக்கு தண்ணி எதுவும் சேர்க்காமல் கெட்டி அரைச்சிக்கணும் இந்த பேஸ்ட்டை வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம கோழியோடு சேர்த்து நல்லா பெசரி ஒரு பத்து நிமிஷம் ஊற வச்சுக்க போகிறோம் மசாலா சேர்த்ததுக்கப்புறமா நல்லா எல்லா மசாலாவும் படுற மாதிரி கோழியில் நல்லா பெசஞ்சு ஒரு பத்து நிமிஷம் மட்டும் நம்ம இந்த மாதிரி ஊற வச்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறமா குழம்பு எப்படி தாளிக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ குழம்பு பண்ணுறதுக்கு தேவையான தாளிக்கிறதுக்கு கரம் மசாலா பொருள்லாம் இங்கே எடுத்து வச்சுருக்கோம் இப்போ வந்து அரை டீஸ்பூன் சோம்பு அதுக்கப்புறமா கரம் மசாலா பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் எல்லாமே எடுத்து வச்சுருக்கேன் அடுத்ததாக இப்போ இங்கே பேனில் ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் சேர்க்குறேன் நல்லெண்ணெய் சூடானதுக்கப்புறமா நம்ம தாளிக்கிற பொருள் எல்லாத்தையும் அதில் போட்டுக்கலாம் அது நல்லா பொறிஞ்சதுக்கப்புறமா சின்ன வெங்காயமும் கருவேப்பிலையும் சேர்க்குறேன் ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு சின்ன வெங்காயமும் அதுக்கப்புறமா கருவேப்பிலையும் சேர்த்து இது நல்லா கலர் மாறுற வரைக்கும் வதக்கிடலாம் வெங்காயத்தோட கலர் மாறிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் ஒரு ஒன்றரை தக்காளி பழம் சேர்த்துக்கலாம் தக்காளி வந்து உங்கள் புளிப்புக்கு ஏற்றாப்பில் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் ரொம்ப புளிப்பான தக்காளி எடுத்தீங்கன்னா ஒரு தக்காளி சேர்த்தா போதும் இது நாட்டு தக்காளின்றனால நான் ஒன்றரை தக்காளி சேர்த்துருக்கேன் இப்போ நம்ம பெசஞ்சு வச்சுருக்க சிக்கனையும் இதில் சேர்த்துடலாம் அந்த தண்ணி இருந்தாலும் அதையும் சேர்த்துக்கணும் ஏன்னா நம்ம அரைச்ச மசாலாவோட ஃப்ளேவர் எல்லாமே அந்த தண்ணியிலையும் இருக்கும் அதனால் வேஸ்ட் பண்ணாமல் அந்த தண்ணியோடு அந்த சிக்கனை சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நாட்டுக்கோழி வந்து நார்மல் சிக்கனை விட வேகிறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் ஜாஸ்தி எடுக்கும் அதனால் ஃபஸ்ட்டு மிளகாய் தூள் இதெல்லாம் சேர்க்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி இந்த மசாலாவோட சிக்கனை வேக வச்சுக்கலாம் இந்த மெத்தடில் பண்ணிங்கன்னா தான் நாட்டுக்கோழி குழம்பு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நல்லா கிளறிட்டு ஒரு மூடி போட்டு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் அதை நல்லா சிம்மில் வச்சு குக் பண்ணிக்கணும் ஊடால் இந்த மாதிரி மூடியை திறந்து நல்லா நீங்கள் ஈவனாக பரட்டி விட்டிங்கன்னா தான் எல்லா பீசஸுமே ஈவனாக வேகும் இப்போ ஒரு இருபத்தஞ்சு நிமிஷம் இது குக் பண்ணியிருக்கோம் சிக்கன் எல்லாமே வெந்துருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் மசாலா சேர்க்க போகிறோம் குழம்பு மிளகாய்த்தூள் ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துருக்காங்க அடுத்ததை தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து இதை தண்ணி ஊற்றி நம்ம கரைச்சிக்கணும் ஏன்னா நம்ம எப்படி சேர்த்தோம் அப்படின்னா கெட்டி பட்டுரும் தண்ணி ஊற்றி நம்ம கரைச்சிட்டு சேர்த்தோம்னா கெட்டிப்படாமல் மசாலா எல்லாமே ஒன்று கலந்துடும் சிக்கனோடு இந்த தூள் இல்லாதவங்க நீங்கள் மிளகாய் தூளும் தனியா தூளும் கூட இந்த மாதிரி கரைச்சி சேர்த்துக்கலாம் இப்போ குழம்ப வந்து அடுத்து ஒரு பத்து நிமிஷம் கொதிக்க விட போகிறோம் அந்த மசாலாவோட பச்சை வாசம்லாம் போகிற வரைக்கும் இது நல்லா வேக விடணும் இப்போ மசாலாவோட பச்சை வாசம்லாம் போயிடுச்சு கடைசியாக ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் புளி தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் அடுத்ததை கெட்டியாக அரைச்ச தேங்காய் பேஸ்ட் இருக்குது அதே இதில் ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ தேங்காய் சேர்த்ததுக்கப்புறமா நல்லா கிளறிட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கொதிக்க விட போகிறோம் அதுக்கப்புறமா ரொம்ப டேஸ்ட்டான மதுரை ஸ்டைலில் ஒரு நாட்டுக்கோழி குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு கண்டிப்பாக நீங்கள் இந்த ரெசிபியை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நார்மல் சிக்கனை விட இந்த நாட்டுக்கோழி தான் வந்து உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது இதில் ஃப்ளெஷ் பாட் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும் போன் தான் ஜாஸ்தி இருக்கும் ஆனால் அந்த போன் வந்து அவ்வளோ சத்து உடம்புக்கு கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த குழம்பு வந்து நீங்கள் ரைஸோடு சாப்பிட்லாம் இட்லி தோசை எதோட வேணாலும் சாப்பிட்லாம் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ சூப்பராக நாட்டுக்கோழி குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு கடைசியாக கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி சேர்த்து இதை இறக்கிடலாம் நம்ம ஒரு 
ஹோப் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக நீங்களும் இந்த ரெசிபியை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக் அண்ட் கமெண்ட்ஸை எனக்கு போஸ்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் என் சேனலுக்கு இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வேறு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவோடு உங்களை மீட் பண்ணுறேன் சுஜிஸ் கிச்சன் எளிய பாரம்பரிய சமையலின் தொகுப்பு